what's going on guys top coon here and today i'm gonna be playing rabbit hole the demo this is from the steam next fest uh this is supposed to be a third person horror game um made by blazes games it's supposed to come out december 15th um, looking at the screenshots, this looks like a third, like a Resident Evil kind of like Silent Hill game. Uh, sorry for the black bars. Uh, I tried doing 1440p, but the highest they go is 2560 to 1080. So we're just gonna do that and let's play. Funny mask. It very Silent Hill symbols. Если бы еще вчера меня спросили, что такое полный пиздец, то я бы, наверное, ответил. Это когда ты приходишь домой, а твоя жена надрачивает соседу, с которым ты еще на прошлой неделе пил пиво и играл в покер. Именно так бы я сказал вчера, потому что понятия не имел, что значит настоящий пиздец. Меня зовут Шон Тернер. Я расскажу вам о том, как оказался в камере смертников. Мы с Амандой развелись еще пару лет назад, и каждый месяц я переезжаю в Рабит Холл, чтобы провести выходные со своей дочерью, Эмми. Но в этот раз, приехав в эту захудалую дыру, мне пришлось столкнуться с тем, что выходит за рамки здравого смысла. Okay. Uh, let's check the car here. Nothing? No. Check the body? Не знаю, что это за хрень такая, но это точно не человек. Он, блядь, воняет так, будто умер еще на прошлое Рождество. It's like Silent Hill Homecoming, map of the area. So we go down and we take a left, head on the right. Creeping up on the enemies from behind, press the E key to make a kill. I don't see anyone. Ну 
Нужно найти Эми и Аманду. Нужно увезти их отсюда. This, this, this way or that way? Let's go this way. Okay. Let's try to stop kill. Should have gone that way. Uh oh. Uh oh. Hello. How do I fight you? Oh, Jesus Christ. Uh, I'll set the door. I don't know what that is. Where do I go? Oh, I can go here. Hold on. Oh, hold on. Uh oh. Uh oh. Uh oh. I, uh. Странные печати обжигают мою кожу. Придется найти способ убрать их. А это что за нахер? Странные печати обжигают мою кожу. Придется найти способ убрать их, чтобы попасть в дом Аманды. I think a cop car would have a gun in it. Okay, the gas station is up here. So far, um, it's pretty directionless. You kind of have to explore and roam around. Like, if I haven't read you need to go to the gas station, I wouldn't have known. Stay at Tvar! Inachi Yaros Huyari to Ibas Gipastianam! Hey, hey, Palekchi Priatir. Ya tolka hatel na ti pomash. Ты человек? Ты видел, что происходит вокруг? Город кишит тварями, которые таки жаждут намотать твои кишки на руку. Помощи ждать больше неоткуда. Практически все мертвые. Телефоны не работают. Откуда, мать твою, здесь может быть помощь? Тише, тише. Успокойся. Опусти ствол и давай поговорим. Я видел, как шериф Хьюберт превратился в одного из них. Видел, как он пытался помочь людям. 
А уже через пять минут кромсал тело своего помощника. Город как будто окутало злом, чувак. Я знаю, о чем говорю. Мы попали в гребаный фильм ужасов. Вот срань. Похоже, одна из этих тварей кинулась под колеса моей тачки. Теперь она разбита. Я сам из Нью-Гемшира. Мне нужно забрать дочь вместе с бывшей и увезти их отсюда. Я бы на твоем месте не был так уверен, что они еще живы. И вряд ли ты найдешь рабочую машину. Техника выходит из строя. Никто так и не смог покинуть город. Эта зараза распространяется, как ебучая чума. Если у тебя есть предложение, то я, блядь, его с радостью выслушаю. Мой дом находится на Элм-стрит. Это сразу на въезде в город. И далеко отсюда. В моей комнате есть небольшая радиостанция. Если настроить ее на правильную частоту, то можно попытаться вызвать помощь из Портленда. Военные, федералы, да кто угодно. Лишь бы они уничтожили этих ублюдков. <звы> Хорошо, я вызову помощь и буду искать дочку. Дай мне свой пистолет. Ну уж нет, чувак. Только благодаря этому пистолету я все еще жив. А чем ты мне предлагаешь отстреливаться? Или ты решил, что я сейчас должен выйти на улицу и хуем им помахать, а? В любом случае, выбора у тебя нет. И мой ствол ты не получишь. Веди себя тихо, не шми. Тогда у тебя все получится. Эти твари очень хорошо слышат звуки. И при малейшем шорохе слетятся к тебе, как мухи на говно. Кстати, говоря о говне... Я почувствовал тут запах, еще сразу как вошел. Ты случайно там штаны не навалил, а? Я, конечно, тебя не осуждаю. Вокруг такая хрень творится. Не-не, чувак! Это от этих тварей так воняет. Вот, возьми ключ от моего дома. Моя мамка всегда запирает дверь. Вызови помощь и приведи маму сюда. Она уже старая, но хлопот тебе не доставит. А я пока начну заколачивать окна. Неизвестно, сколько еще времени нам придется просидеть на этой заправке. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Что-то он не договаривает. От него явно воняет говном. This aiming is so weird, look at that. Okay. Uh, so we're supposed to go to the house with whoever. I think that's the house. Okay, let's try to stealth this guy. guys Thank <laughs> you. 
Извини, дружище. Но твоя мать смердит хуже помойки. Дверь заперта. Отлично. Радиостанция. Теперь нужно настроить ее на правильную волну. Пробудитесь, братья и сестры! Мы спали слишком долго! Слишком долго нам лгали о нашем мироздании. Но теперь я знаю правду и буду проповедовать вам о ней. Наш мир погрузился во мрак еще тысячи лет назад. Но теперь он очистился. Мы очистим его от скверны и падших шлюх от грязных предателей. От меркантильных ублюдков. Каждый, кто не преклонит колени перед великим Кулунгу, будет умирать в муках и агонии. Каждый грешник будет гнить и разлагаться. Все те, кто не пошел за нами, познают ад еще при своей никчемной жизни. Но если заблудшие овца ищут путь к своему пастору, то двери нашего храма всегда открыты. Мы ждем вас и ваших детей. Благодаря им вы обретете жизнь вечную. Невинные души, не запачканные пороками этого мира, станут вашим ключом к спасению. Преклоните свои колени перед великим пожирателем миров Кулунгу. Я горжусь тем, что наш маленький город стал первым пристанищем древнего бога. Вслед за ним весь мир пробудится ото сна, в коем пребывает уже тысячи лет. Да пребудет прозрение, братья и сестры. Да пребудет с вами всепоглощающая тьма. Чарли, это ты, сынок? Спускайся. Мама приготовила покушать. Oh! It's kind of creepy. Ew! Oh! 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 Is kind of creepy. I I couldn't see her, so that it it I was just like shooting in the dark. Oh, I forgot to turn on my flashlight. <laughs> okay, let's take a look at uh look at her. Ew. Okay. Oh. I probably should have turned on my flashlight, eh?
Okay. Fed. Fed. Just fed. Looks like part of some mechanism. Clayton Cook? Today, we would like to tell the amazing story of our citizen Clayton Cook. He has kept that secret for many years, but there's nothing hidden that will not be disclosed. We received all the information from a trusted source and want to share it with you, our dear readers. Many of you know this man as Mentor Clayton. Clayton Bigsby. But fewer than all know that he has not always been like this. The story is quite mysterious and wonderful. Clayton Cook worked as a cook on the fishery vessel Aphrodite one day while spinning splitting fish in the kitchen. Clayton extracted a human finger with an antique ring from its stomach. He concealed this finding from the vessel's captain and decided to keep the ring. Clayton wore this ring constantly. One day he heard a voice. This voice told him about this world that exists in the universe, about the past and the future, and told the very essence of the universe. This sounds very strange and like a fairy tale as no one but Mr. Clayton had ever heard any voice even after recon reconciling the ring. The fact remains that after all of these events, Clayton discovered the gift of healing in himself. Many people in our town are grateful to him and consider him a prophet, while many think that Clayton is just crazy and should be put in St. Edmundo's Hospital for compulsory treatment. So we found a ring in a fish. exact same a house it's just the door is closed that's kind of creepy right So let me go back to the sealed house. Maybe that.
Boy, oh boy. Uh, I guess we can go to the diner next. I guess. Let's go to the diner. escape if it's it doesn't work. Hmm. Nope. Wait. Hardies? do that. <laughs> rabbit hole news. Children continue to go missing in rabbit hole. Five children have gone missing in the rabbit hole in the last eight days. They have all gone missing under very mysterious circumstances. Sheriff Hebert has made a statement that he is personally carrying out the investigation and already has leads and suspects, but it is too early to draw any hasty conclusions. Let us recall that on September 12th, Daniel Evans, aged 8, has gone missing. The boy was walking in the back backyard of his house, following in which his parents did not find him. There are no witnesses that can shed light on this mysterious incident. It should also be noted that the missing children are all between the age of 7 and 12. Our publishing house hopes that the children will return safely to their families and that the case will be solved. Any information that could be helpful for the search will be rewarded. Children's paint. Okay, so uh, is this another boss? So that first painting in the the old lady's house, um, it, it was her. So I'm assuming those drawings are gonna be bosses in this game. Are we gonna look up? I'll look up here. Closed demo. Okay. Alright, uh, I think that's all the demo has to offer. Um, if, yeah, it's closed. I looked all around. I don't, I don't think the house is gonna open. Let's, let's check the apartment one more time. Okay, so it's it's still sealed. Okay, so I think that's all the demo has to offer. Uh, let me go to the menu. All right, so that was Rabbit Hole demo beta demo beta 1.0 made by uh, Blazes Games. Let's check if they have any other games here. Oh, they have another game: the story of Henry Henry Bishop. Oh, I saw this picture in the, the bedroom of the gas clerk. Uh, it's very positive reviews. It came out in 2019. Um, okay. Yeah, so uh, comment below if you guys want me to play the story of Henry Bishop, his first game here. So, yeah, thank you guys so much for watching. This has been Top Coon, and I'll see you guys in the next video. Thank you.